ஹை குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி நினை கருத்து பாலில் செய் நன்றி எழுதுதல் திணைத்துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையாய் கொள்வர் பயன் தெரிவார் அதாவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டு நமக்கு சின்னதாக உதவி செஞ்சால் கூட அதாவது சின்ன திணையளவு அந்த உதவி இருந்தால் கூட அதோடைய நன்மையை அதை அதாவது அந்த உதவியை வாங்கினவங்க ரிசீவ் பண்ணவங்க ஒரு பனையின் அளவாக ஒரு பனை மர உயரத்துக்கு ரொம்ப பெருசாக அது வந்து ரொம்ப அதாவது சின்ன உதவியாக இருந்தாலும் சரியான நேரத்தில் சரியான டைமில் நீங்கள் இந்த உதவியை பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அளவில் அது சின்னதாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து இந்த உதவி ரொம்ப பெருசு இந்த ஒரு டைமில் எங்களுக்கு வந்து கிடச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதான் வந்து திணைத்துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையாய் கொள்வர் பயன் தெரிவார் அதோடைய பயனை தெரிஞ்சவங்க அதாவது இந்த உதவியை ரிசீவ் பண்ணவங்க ஓகே சின்னதாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்துட்டு இதுவே ரொம்ப பெருசு ஏன்னா அந்த டைம்லி ஹெல்ப் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ த சேலஞ்ச் ஆஃப் மேரிடைம் செக்யூரிட்டி இந்த குளோபல் சவுத் ஸோ சார்லஸ் டார்வின் என்ன சொல்கிறாரு மனிதர்களுடைய சர்வைவலுக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் அவங்களுடைய சுப்பீரியாரிட்டி கிடையாது பட் அவங்களுடைய அடாப்டபிலிட்டி எப்படி காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மாறிக்கிட்டே வராங்க இந்த சேஞ்சிங் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய அடாப்ட அடாப்டபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அவங்களால சர்வைவ் ஆக முடியுது ஸோ இன்றைக்கி இந்த மேரி டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி அதாவது லிட்டோரல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடலோர பகுதிகள் தண்ணீர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இதை தான் லிட்டோரல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு குளோபல் டீஸ்டபிலைஸான ஒரு நேரத்தில் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சவுத் சைனா சி எடுத்துக்கிட்டால் இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் சைனீஸுடைய டாமினன்ஸ் அதிகமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு எதிராக ஃபிலிப்பைன்ஸ் சவுத் கொரியா ஜப்பான் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இந்த சைனீஸோடைய ப்ரெசன்ஸை கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு விதத்தில் அவங்கவுங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்களை மூலியமாக இதை டேக்கிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ குவேடுன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஆக்குஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்கனைசேஷன் சைனீஸுடைய டாமினன்ஸ் அந்த ரீஜனில் கம்மி பண்ணணும் சைனீஸுடைய அக்ரெசிவ்னஸ் அட்ராசிட்டிஸ் இதை கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதே வந்து கல்ஃப் ஆஃப் ஓமன் பர்ஷியன் கல்ஃப் இந்த ரீஜன்லேயும் வந்து இரான் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் நிறைய விஷயங்களை வச்சுருக்காங்க அந்த கடல் பகுதியை ஏன்னால் இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு கப்பலை ஹவுதி ட்ரைப்ஸ் வந்து ஐஜாக் பண்ணாங்க ஸோ என்னென்ன நடக்குது இந்த அன்கன்வென்ஷனல் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சச் அஸ் இல்லீகல் ஃபிஷிங் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் மெரைன் பொல்யூஷன் ஹியூமன் அண்ட் ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஏற்படக்கூடிய இம்பேக்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சமாளிக்கணும் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷனுக்கு வந்து இந்தியா இந்த ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சியில் கூட இதை பற்றி இந்த மேரிடைன் டொமைன் பற்றி பேசியிருக்காங்க சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னும் நம்ம மேரி டைமில் பெரிய அளவில் நம்ம அதை அன்லீஷ் பண்ண கிடையாது அதாவது ரியலைஸ் பண்ண கிடையாது இதில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் இந்த இடத்துல நம்ம சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பெருசாக எந்த ஒரு விஷயங்களையுமே ஈடுபாடு கொடுத்தது கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய மேரி டைம் விஷன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா இதில் வந்து போர்ட்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணும் ஷிப்பிங்கை டெவலப் பண்ணும் இந்தியாவுடைய வாட்டர் வேஸை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணும் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸை டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிறது சாதாரணம் கிடையாது எல்லாருமே அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஒரு செக்யூரிட்டி த்ரெட் எல்லா விதமாகவும் சைபர் த்ரெட் அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் ஏர் த்ரெட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேரி டைம் த்ரெட் லேண்ட் த்ரெட் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங் ஸோ த காண்டெம்பரரி செக்யூரிட்டி ஏஜெண்டா இஸ் அன் இன்டர் கனெக்டட் செட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன்வால்விங் நேஷனல் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக் ஹியூமன் செக்யூரிட்டி கோல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்டர்லிங்கிங்காக இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணணும் அதுலேயும் வந்து முக்கியமாக குளோபல் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெரைன் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இதனால் இம்பேக்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ட்ரேடில் வந்துட்டு பாதிப்புகள் ஏற்படும்
இப்போ ஹவு தீஸ் ஹைஜாக் பண்ண மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே காம்பேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க பைரசி ஆம்டு ராபரி மேரி டைம் டெரரிசம் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தான் விஷன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது இந்தியா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த பத்து வருஷம் ப்ளூ பிரிண்ட் எல்லாத்தையுமே டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் அதாவது நம்ம இந்தியாவுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏற்கனவே இதோடைய காஸ்ட்லாம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுருக்கோம் இப்போ செக்யூரிட்டி பேஸிஸில் நம்ம எல்லாமே பீஃப் அப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்காக அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டி வரும் இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட்டையும் கம்மி பண்ணணும் இந்த செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸையும் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணணும் அதே டைமில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த இடத்துல ரீஜனல் ரூல் பேஸ்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாருமே கலெக்டிவாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் சமாளிக்கிறதுக்கு இந்தியா மட்டுமே அவங்களால் அவங்களுடைய மொத்த காசையும் செலவு பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து ரீஜனில் பீஸை வந்து உருவாக்க முடியாது ஸோ இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே இன்ஃபர்மேஷன் ஷே ஷேரிங் இன்டெலிஜென்ஸ் ஷேரிங் இந்த செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்களை தவிர்க்க முடியும் தேவையில்லாத செலவுகளை தவிர்க்க முடியும் ஒரு சஸ்டைனபிளான டெவலப்மெண்ட்டை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றாரு ஓகே ஸோ அன்பேக்கிங் த துபாய் கிளைமேட் மீட்டிங் இன்றைக்கும் பெருசாக வந்துட்டு நியூஸ் வந்து இது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக இருக்குது இது கிளீன் எனர்ஜி ஷேர் இன் இண்டியா அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி மிக்ஸ் அதுவுமே பெருசாக எல்லாமே ரொம்ப வேகாக அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ எழுதிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஓகே அன்பேக்கிங் த துபாய் கிளைமேட் மீட்டிங் இப்போ சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது துபாயில் நடக்குது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குளோபல் ஸ்டாக் டேக் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க அதாவது விச் இஸ் பார்ட் ஆஃப் பாரிஸ் கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு கமிட் ஒரு கண்ட்ரி எமிட் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணும் மிட்டிகேட் பண்ணும் கம்மி பண்ணும் அவங்களுடைய எமிஷனை இதெல்லாம் இந்த வருஷம் தான் சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பேசுகிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு இதில் ஆர்டரில் அப்படியே போனோம் அப்படின்னா அங்கே வரும் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு நேஷன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அது டெவலப்டு நேஷன் அப்படிங்கிறவங்க அதாவது லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்ட் லாஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்ட் பற்றி பேசியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இந்த வருஷம் சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த குளோபல் ஸ்டாக் டெக் ஒருத்தவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு கண்ட்ரி எமிட் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க மிட்டிகேட் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஈச் கண்ட்ரி இந்த டேட்டா எல்லாத்தையுமே வச்சு அதான் குளோபல் ஸ்டாக் டேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒவ்வொரு டெவலப்டு நேஷனும் இந்த அளவுக்கு மணி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எத்தனை பில்லியன் டாலர்ஸ் அது வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஹண்ட்ரடா தௌசண்டா எவ்வளோ டாலர்ஸ் வந்துட்டு டெவலப்டு நேஷன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு தரணும் இப்போ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்க தராங்க எவ்வளோ பணம் எதுக்காக ரினியூபிள் எனர்ஜி க்ளீன் எனர்ஜிலாம் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தராங்க அப்படி தரும்போது அந்த கவர்மெண்ட் வேறு ஏதாவது பர்பஸ்க்கு செலவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பணத்தை டைரெக்டாக தராமல் வேர்ல்டு பேங்க் கையில் கொடுத்துட்றாங்க வேர்ல்டு பேங்க் வந்து எந்த டெவலப்பிங் நேஷன் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க அந்த பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக தான் பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களே பார்ப்பாங்க ஸோ ஏன்னா பணத்தை வாங்கி வேறு ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப வேஸ்ட்டாக போயிடும் டெவலப்டு நேஷன் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு தரத்துக்கு எதுக்காக டெவலப்டு நேஷன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு தரணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த குளோபல் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த டெவலப்டு நேஷன்ஸ் அவங்க வந்து இந்த செவன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் ஏற்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால் கோல் அதிகமாக பயன்படுத்தி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு முக்கியமான காரணமாக முக்கியமான பங்குதாரர்களாக இருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க தான் என்ன பண்ணணும் இன்றைக்கி இப்போ டெவலப்பிங் நேஷன்ஸுடைய அதாவது அவங்களும் டெவலப்பிங் நேஷன் அல்லது டெவலப்டு நேஷனாக மாறணும் அப்படின்னா அவங்க எந்தளவுக்கு ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை பயன்படுத்தணும் கோல் எனர்ஜியை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அவசியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து டெவலப்டு நேஷன் என்ன பண்ணணும
அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இதனால் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் கிளைமேட் ரெஃப்யூஜிஸ் உருவாகியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களையும் இந்த சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்டை பற்றியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு குளோபல் ஸ்டாக் டேக் பற்றியும் பேசுகிறாங்க ஓகே ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குளோபல் டீஸ்டபிலைசேஷன் சுச்சுவேஷனில் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது அதை எப்படி யார்கிட்ட சொல்கிறது ஏன்னா ஏற்கனவே இப்போ நடக்கக்கூடிய சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பிடன் வரப்போகிறது இல்லை பெஞ்சமின் நெத்தானியூ வரப்போகிறது இல்லை சிரியாவுடைய பிரசிடென்ட் அசாத் வரப்போகிறது கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது எப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறது அதே தான் சேம் இங்கே வந்துட்டு சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் மஸ்ட் கம்பல் இட் சிக்னேட்ரி சிக்னேட்ரிஸ் டு டேக் டெஃபினேட்டிவ் ஆக்ஷன் ஏன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரி லெவலை தாண்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நோக்கம் அப்படி தாண்டிட்டா பூமியில் வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதே மிக கஷ்டமாகிடும் ரினியூபிள் எனர்ஜி எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதாவது க்ளீன் எனர்ஜியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் ரிலையிங் ஆன் தேர்மல் பவர் பிளான்ஸ் அதாவது கோலை பயன்படுத்தி எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் அதை தான் இன்னும் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெவலப்டு நேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த லாஸ் அண்ட் ஃபண்டாக இருக்கட்டும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்ட் திரும்பி தப்பாக தான் சொல்லிட்டேன் சாரி லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா தான் இந்த டெவலப்பிங் நேஷன்ஸால் ஸ்டெபிலைஸ் ஆக முடியும் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது எதுவுமே நமக்கு பெருசாக வந்து இந்த ஃபிலிம்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சும்மா இந்த நோட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரி எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதில் ஸோ அதனால் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் மீன்ஸ்க்கு அந்த டேட்டா மட்டும் ஒய்ஆர் தி மராத்தாஸ் மொபிலைசிங் நோ ஏன் இத்தனை நாள் அமைதியாக இருந்துட்டு இப்போ இவங்க வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க நேற்று பார்த்து அதே நியூஸ் தான் இந்த குன்பி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நேற்று அதுக்காக வந்து ஒரு ஜஸ்டிஸ் கமிட்டியை செட் பண்ணி இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாமா ப்ரொவைட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் நைன்டீன் நைன்டிக்கு அப்புறம் மராத்தா கம்யூனிட்டி ரூரல் லெவல்லையும் சரி அர்பன் ஏரியாலையும் சரி ரூரலில் அக்ரேரியன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது சரியான தண்ணி இல்லை இரிகேஷன் இல்லை ஸோ அவங்களால் விவசாயம் அப்படிங்கிறது பாதிப்பு ஏற்படுது அர்பன் ஏரியாவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே போய் சேர்றது கிடையாது எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக கிடைச்சாலும் அந்த ஸ்கில் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டைம் ஆகுது ஸோ இதனால் அவங்களால் ஒரு செக்யூர்டு ஜாப்ஸை பிடிக்க முடியறது இல்லை அதனால் மராத்தா யூத் ஆப்டட் ஃபார் இன்ஃபார்மல் ஒர்க் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் கொரியர் பாய்ஸ் ஆர்ட் ஜாப்ஸ் ஹவுஸ் கீப்பிங் இதிலலாம் ஈடுபடுறாங்க அப்போ எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் தேவை அப்படிங்கிறது தான் இவர் வந்து சொல்கிறார் இதுதான் முக்கியமான காரணம் ரூரல் ஏரியாவில் வந்து அக்ரேரியன் ஸ்ட்ரெஸ் அர்ப அர்பன் ஏரியாவில் வந்து இந்த மாதிரி வேலை கிடைக்காமல் போகிறது இருந்தும் இவங்க வந்து ஓவர் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் கேட்டகரி ஜாப்ஸில் இவங்க இருக்காங்க மராத்தாஸ் அதே மாதிரி வந்து இந்த ஷேர் மராத்தா ஷேர் இன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாதுங்க மரா அதாவது மகாராஷ்டிரா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் கூட சும்மா ஏதாவது எதனால் கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் யூபிஎஸ்சியில் வந்து இவ்வளோ கம்யூனிட்டி பேசிஸில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறது அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் நமக்கு தெரியணும் அதாவது இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் என்ன நிலையில் இளைஞர்களுடைய நிலை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது ஏன் வந்து அவங்க இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்குள்ளே போகுதுறாங்க இந்த விஷயம் நமக்கு பேசிக்காக தெரியணும் ஏன் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கவங்க அர்பனுக்கு மைக்ரேட் ஆகிறாங்க பிரிட்டிஷ் இருக்கும்போது அர்பனில் இருந்தவங்க எல்லாருமே ரூரல் ஏரியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆனாங்க என்ன காரணம் ஏன்னா பிரிட்டிஷ் இருந்த சூழ்நிலையில் காலகட்டத்தில் என்னென்னா அந்த டைமில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மியூசிஷியன்ஸ் ஆர்ட் அதுக்கப்புறம் கல்ச்சர் இதெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணக்கூடியவர்கள் இந்த சபையில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அரசர்கள் இருக்கும்போது பாடுறவங்க ஓவியம் வரைகிறவங்க நடனம் ஆடி காட்டுறவங்க பிரிட்டிஷ் வந்த பிறகு பிரிட்டிஷ்க்கு இந்த மாதிரியான நபர்கள் மேலே இன்
அப்போ இவங்க எல்லாருமே அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு காரணமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ அப்போ என்ன ஆனிச்சு அர்பன் ஏரியாவிலேருந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆனாங்க இன்றைக்கி ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து அர்பன் ஏரியாவுக்கு மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஈடுபடுறாங்க அதுலேயும் மைக்ரேஷனில் ஆண்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது பெண்கள் அதிகமாக மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுல இருக்காங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கல்யாணம் ஆகி ஒரு வீட்டிலேருந்து புகுந்த வீட்டுக்கு பிறந்த வீட்டிலேருந்து புகுந்த வீட்டுக்கு போகிறாங்க இதுதான் பெண்கள் சைடில் மைக்ரேஷனுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது ஆண்கள் சைடு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கவங்க சவுத் இந்தியாவுக்கு வராங்க லேபரா ஸோ இது நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய ரீசன் எதனால் இதெல்லாமே ஏற்படுது என்ன ரீசன் என்ன பர்பஸ் சரியான ஸ்கில்டு ஜாப்ஸ் இல்லாததுனால இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு எல்லாருமே மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் So, the combination of urban and the rural crisis has resulted in the crisis of dominance for the Marathas. It is further aggravated by the disturbance of caste hierarchy norms due to the educational and economic mobility of a tiny section of Dalits, together with their social, cultural and political assertion. So, if you want to talk about it, we will talk about it as well. We will talk about it as well. This is one of the reasons. Okay. So, what is the data that we have to talk about? The data that we have to talk about is not going to talk about it. So, All India Services for Judges may not ensure higher diversity. In the All India Judicial Service, uh, the President has said that this is a very important thing. What do you think about this? In Article 312 of the Constitution, we have to do All India Judicial Service with two-thirds of the majority. In the Council of States, two-thirds of the majority. In the Council of States, ராஜ்யசபா இங்கே டூ தேர்ட் ஆஃப் தி மெஜாரிட்டி ஓட் பண்ணும் எதுக்காக த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் வந்துட்டு இங்கே தான் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் இருக்குது அதை அமௌண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் கொண்டு வரலாம் எதில் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வாங்க பட் இதில் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பெருசாக ஒரு வரவேற்பு இருக்காது ரிசப்ஷன் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா மக்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கார்பரேட் சைட் போகணும் எடுத்தோடனே வந்து அதாவது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த ஒரு லா அப்படிங்கிறது ஒரு நாலேஜை கெயின் பண்ணும் இதிலே உட்காந்து ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இதிலே உட்காந்து அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் இதுக்கு பெரிய அளவில் ஒரு ரிசப்ஷன் இருக்காது ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ்க்கு ஏற்கனவே டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஜுடிஷியல் ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அங்கே இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் வந்துட்டு கன்சர்ன்டு ஸ்டேட்ஸ் அவங்களே எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த டைமில் நம்ம போய் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது அதே தான் மேலையும் மராத்தாஸ் மொபிலைசேஷனுக்கு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ரிசர்வேஷன் எதிர்பார்க்காதீங்க பட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால பெரிய அளவில் ஒரு யூஸும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே தான் சேம் ஸோ க்ளீன் எனர்ஜி ஷேர் இன் இண்டியா அண்ட் இட் ஸ்டேட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி மிக்ஸ் பிரிக்ஸ் நேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா அப்படிங்கிறவங்க தான் லார்ஜஸ்ட் எமிட்டர் ஆஃப் தி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் முப்பது சதவீதம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்துட்டு அதாவது குளோபல் லெவலில் எமிட் பண்ணுறாங்க இப்போ உலகமே சேர்ந்து வந்துட்டு நூறு பர்சன்டேஜ் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா அதில் முப்பது சதவீதம் வந்துட்டு சைனா மட்டுமே அண்ட் அதே டைமில் சைனா என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஃபாசில் ஃபியூவல் யூசேஜை ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க டூ தௌசண்டில் வந்துட்டு எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பக்கம் வரும்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிரிக்ஸ் மெம்பர்ஸில் சவுதி அரேபியா அவங்க தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்டு நைன்டி வெறும் இந்த ஃபாசில் ஃபாசில் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறது மட்டுமே அதில் பிரிக்ஸில் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி நேஷன் யூஏ பிரிக்ஸ் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சுங்க மெம்பர் நேஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தது தான் யூஏஐ வந்து அவங்களுடைய க்ளீன் எனர்ஜியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதன் மூலியமாகனா வித் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ரெண்டே நேஷன் மட்டும்தான் பிரிக்ஸில் எத்தியோப்பியாவும் பிரேசிலும் மட்டும்தான் அவங்களுடைய க்ளீன் எனர்ஜி அதிகம் ஃபாசில் மூலியமாக எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கம்மி யார்னா பிரேசில் அண்ட் எத்தியோப்பியா 
இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபாசல் ஃபியூர் ஷேர் அப்படிங்கிறது எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆனால் அவங்களால் வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியல நிறைய பவர் க்ரைசிஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஏற்பட்டுட்டு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறதுனே அவங்க ரொம்ப குழம்பி போயிருக்காங்க இந்தியா லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாசல் ஃபியூலில் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரதில்ல குஜராத் ரொம்ப நிறைய அளவில் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அரௌண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் ராஜஸ்தானும் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இருக்கிறதுல கிளீன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்நாடகாவும் ஹிமாச்சலம் பிரதேசம் தான் தமிழ்நாடு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வர அளவுக்கு இருக்காங்க அதாவது கிளீன் எனர்ஜி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபாசில் ஃபியூல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பட் கிளீன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்தோம் ஸ்டேட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா கர்நாடகா அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் மற்றது எல்லாமே கதை நமக்கு வந்துட்டு புரிஞ்சா போதும் அதாவது சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் துபாயில் நடக்குது என்ன ரீசனுக்காக மராத்தாஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரிசர்வேஷன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த காரணங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குளோபல் சவுத் எது முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்குது மேரிடைம் செக்யூரிட்டியும் ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் தான் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா போதும் இந்த நியூஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே மக்களே சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்